ஹெல்மெட் தலைக்கவசம் உயிர்கவசம் இது பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அரசாங்கத்தின் அறிவுரை இந்த அறிவுரையை மதித்து பொதுமக்களில் லட்சக்கணக்கானோர் பின்பற்றித்தான் வருகின்றனர் ஆனால் அறிவுரை சொல்லும் அரசாங்க அதிகாரிகள் அதை தாங்கள் பின்பற்றாமல் இருப்பதுதான் தற்போதுள்ள நிலை இது வேலியை பயிரை மேய்வதற்கு சமம் இதற்கு உதாரணமாக சமீபத்தில் நடந்த இரண்டு சம்பவங்களை நினைவு கூறலாம் முதலாவதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் புதுக்கோட்டையில் உள்ள எழுப்பூர் கிராமத்தில் நவம்பர் மாதம் கஜா புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட பைக்கில் சென்றார் அவருடன் மற்ற ஏடிஎம்கே உறுப்பினர்களும் சென்றனர் அப்போது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைக்கு ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றார் இதனால் சமூக ஆர்வலரான திரு டிராபிக் ராமசாமி அவர்கள் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தார் இதை விசாரித்த மதுரை கிளை நீதிபதிகள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பினர் ஆனால் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களோ அவசரத்தில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்று விட்டேன் என்று மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து வழக்கில் இருந்து தப்பித்தார் இதே பாமர பொதுமக்களாக இருந்தால் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் அபராதம் செலுத்த சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லது ஏதாவது தண்டனை கொடுத்திருப்பார்கள் இது ஒரு புறம் இருக்க மற்றொரு ஏடிஎம்கேவை சேர்ந்த எம்எல்ஏ இந்த தவறை செய்திருக்கிறார் இவர் மட்டுமல்ல இவனுடன் சென்ற அனைவருமே தவறு செய்துள்ளனர் அந்த எம்எல்ஏ பெயர் ஆறு குட்டி கோவை மாவட்ட ஏடிஎம்கே அவைத்தலைவராக உள்ளவர்தான் இந்த ஆறு குட்டி எம்எல்ஏ மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் நூத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு கோவை மாநகரில் மிகப்பெரிய இருசக்கர பேரணி ஆறு குட்டி எம்எல்ஏ தலைமையில் நடந்தது இந்த அணிவகுப்பில் ஆறு குட்டி எம்எல்ஏ உட்பட அனைவரும் ஹெல்மெட் அணிவில்லை ஒவ்வொருவரும் கட்டாயமாக ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்று சொல்லும் நீதிமன்றம் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற அத்தனை அரசியல்வாதிகளை கண்டும் காணாமலும் விட்டது ஏன் என பொதுமக்கள் தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் அப்படி என்றால் பொதுமக்களுக்கு ஒரு சட்டம் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு சட்டமா இப்படித்தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளதா